ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்ட் டால்க் இன்றைக்கி நம்ம வந்து உலகத்திலே மிகச்சிறிய வைத்திய தொடர் கொலைகள் அதாவது சீரியல் கில்லர் அப்படி பண்ண ஒரு சின்ன பையனை பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த பையனும் இந்தியாவில் தான் இருக்கான் அவனுக்கு வெறும் எட்டு வயசுலாம் ஆச்சு அதாவது பொதுவாகவே சீரியல் கில்லர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசு மேலே பண்ணுவாங்க ஒரு விவரஞ்சு வயசில் ஆனால் ஒரு எட்டு வயசுலே ஒரு மூணு கொலையை தொடர்ந்து பண்ணும்போது அவனுக்கு எப்படி இந்த மனநிலை வந்துச்சு அப்படின்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது இன்றைக்கி அந்த பையனை பற்றியான விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம் அந்த சிறுவனோட பேரும் பார்த்திங்கன்னா அமர்ஜித் சாதா ஒரு எட்டு வயசு பையன் இவன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்தான் பீகார் மாவட்டத்தில் பெகு சிராரே என்ற இடத்தில் பிறந்தான் இவன் குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா முசஹரி என்ற ஒரு கிராமத்தில் வசித்து வந்திருக்கிறாங்க இவங்க அப்பா ஒரு கொலி தொழிலாளி இவனோட முதல் கொலை எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை என்ன பண்ணியிருக்கா இவன் காட்டு பகுதிக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே போய் ஒரு கல்லால் கொடூரமாக ஃபஸ்ட்டு முகத்தை சிதைச்சிருக்கிறான் சிதைச்சிட்டு அதை ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தலையில் கொடூரமாக தாக்கிட்டு அந்த பொண்ணை கொண்டிருக்கிறான் இந்த இந்த கொலைக்கு பின்னாலும் போலீஸ்க்கு பல துப்பு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் இவன் இரண்டாவது கொலை எப்படி பண்ணிக்கிறான் இவன் தன் தங்கச்சியே கொல்லப்படியிருக்கிறான் ஆனால் இதை வந்து அவங்க பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை மூடி மறைச்சிட்டாங்க மூணாவது குழந்தைய கொலை பண்ண முதல் மாட்டிக்கிட்டான் அந்த மூணாவது குழந்தை எப்படின்னா இவனுக்கு பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வந்திருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைய காணும் ஒரு ஆறு வயசு சிறுமி அந்த குழந்த அந்த குழந்தைய காணும்னு சொல்லி அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து போலீஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது போலீஸ் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அதை பற்றியான விசாரணை தொடங்கியிருக்கிறாங்க அப்போது வந்து இந்த சிறுவனை தான் அந்த குழந்தைய கடைசியாக அந்த காட்டு பகுதிக்கு கூட்டிகிட்டு போனதாக ஒரு சிலர் பார்த்துருக்குறாங்க அது சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் இந்த சின்ன பையனை வச்சு விசாரிக்கும் போது இவனுக்கும் சரியாக ஒன்றும் சொல்ல தெரியல அப்போ இவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இவனால் பண்ணியிருக்க மாட்டான் அப்படின்னு அவங்க விடாதையாக சொல்லும் போது அந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கான் போலீஸ் அவனை போய் அவன் ப சின்ன வயசை பக்கத்து மாதிரி அவனை பேசி நீ எப்படி பண்ண நீ தான் பண்ணியா நீ இந்த பொண்ணை நீ தான் கூப்பிட்டு போனான்றாங்க அப்படின்ற பக்கமாக பேசும்போது அவன் என்ன பண்ணுங்க சிரிச்சுட்டே போலீஸ் அவனை போட்டு அவன் கை பிடிச்சி எழுதி போயிருக்காங்க போயிட்டு அங்கே போய் காட்டியிருக்காங்க அந்த இடத்த நான் தான் இந்த மாதிரி கல்லை தூக்கி இப்படி மூஞ்செடி கொத்துனதாக சைகை மூலியம் காமிச்சான் இதை பண்ணால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவன் தான் பண்ணியிருக்கான்னு உறுதியானதுக்கப்புறம் போலீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவனை விசாரிச்சிருக்கிறாங்க பட் அவன் எதுவுமே சொல்லலை சொல் அதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸார் அந்த பையனை வந்து ஒரு சைக்காட்டிஸ்ட்டு அதாவது ஒரு மனத்து திண்டு முறைகிட்ட அவனை ஒப்படைச்சாங்க மனத்து திண்டு முறை பல டெஸ்ட் பண்ணி அவனுக்கு கடைசியாக என்ன என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா காண்டக்ட் டிஸார்டர் அதாவது நடத்தை கோளாறு அப்படின்னா சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படும் அதாவது அடுத்தவங்களை கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுறது அது எப்படின்னா சின்ன சின்ன ஊசி குத்துறது அப்புறம் விலங்குகளை கொள்வது நாயை கல்லல் அடிக்கிறது ஓனாயை தலை வெட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அது அடையிற துன்பத்தை பார்த்துட்டு இவங்க ரசிக்கக்கூடியது தான் இந்த நடத்தையின் கோளாறு அதாவது காண்டக்ட் டிஸார்டர் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சாங்க இது வந்து ஒன்றுமே இல்லை மூளையில் இருக்கிற ஒரு சில வேதியியல் மாற்றத்தெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க பட் அவங்க எதுவுமே சொல்லலை அப்போ விசாரணையெல்லாம் பொறுமையாக கேட்கும் போது நீ நீ ஏன்டா கொலை பண்ண அப்படின்னு அவனை பற்றி கேட்கும் போது அவன் சிரிச்சுட்டே எனக்கு பிஸ்கெட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாத்துக்கும் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமாகி போச்சு இப்போ இந்த கேஸை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் பார்க்கப்பட்டது காரணம் என்னென்னா பொதுவாக ஒரு சீரியல் கில்லர் உருவாகிறதுக்கு எப்போ உருவாகுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு மூலம் அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க இது வந்து ஒரு குறிய கால குறிய வயசுலேயே அவங்க வெளிப்படுத்திட்டாங்கன்னா அது என்னென்னு புரியல பொதுவாக ஒரு சீரியல் கில்லர் எப்படி உருவாகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சின்ன வயசில் ரொம்ப கொடுமையை அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அதாவது அவங்க அப்பா வந்து சூடு வைக்கிறது இல்லை குடிச்சிட்டு வந்து அடியடி அடிக்கிறது இல்லைனா அவங்க அம்மா அப்படி அடி அடிக்கிறது இல்லை சின்ன வயசுலேயே வறுமையில் தள்ளிடுறது இல்லைனா அந்த கோ அந்த அப்பப்போ இந்த நாய்களை குடும்பப்படுத்துறது இந்த சின்ன சின்ன லெசர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு தலையை வெட்டு அதை ரசிக்கிறது இது போன்ற தன்மைகள் அவங்க சின்ன வயசுலேயே அவங்க அனுபவிச்சிருவாங்க அனுபவிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ரசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ரசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இதில் அட்வான்டேஜ் லெவலாக போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோபத்தோடு வெளிப்படுத்துறது தான் இந்த பல கொலைகள் நடக்கிறது இதுதான் சீரியல் கில்லர் ஏன்னா உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரிய பெரிய சீரியல் கில்லர் கொடுமையான கொடு கொலைகளை பண்ண சீரியல் கொடுவோட வாழ்க்கையில் எடுத்து ஆராயும் போது அவங்க வந்து ஒரு எட்டு வயசு வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப பாடுபட்டுருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் பிற்காலத்தில் அவங்க பெரிய சீரியல் கில்லராக மாற முடிஞ்சது பார்க்க முடியுது ஆனால் இது இந்த பையன்